എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം കിച്ചൺ കളക്ഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാനിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ക്യാരറ്റ് ഡേറ്റ് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഞാനിവിടെ അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല മധുരം വേണ്ടവർ ഒരു കപ്പ് വര എടുക്കണം ഞാൻ മധുരം കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അരക്കപ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഒരു കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ക്യാരംലൈസ് ആക്കി ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ മൊത്തം മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാൽ കപ്പ് ക്യാരംലൈസേഷനും പിന്നെ അരക്കപ്പ് നമ്മൾ കേക്കിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇത് നിങ്ങൾ മധുരം കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഒരു കപ്പ് ചേർക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ട് മുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് വെനലൈസൻസ് വേണം ബേക്കിംഗ് സോഡ വേണം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വേണം നട്ട്സ് ഏത് വേണേലും എടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഡേറ്റ്സ് ഈത്തപ്പഴം ചേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ക്യാരറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ മൈദ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ മിക്സിയിലേക്ക് അരക്കേണ്ട സാധനങ്ങളെല്ലാം കൂടി മിക്സ് മിക്സിയിൽ നമ്മൾ അരക്കേണ്ട സംഭവങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അരക്കപ്പ് ഷുഗർ നമ്മൾ ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അരക്കപ്പ് ഷുഗർ ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലാണ് ഒരു കപ്പ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഡേറ്റ്സ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചല്ലോ ആ ക്യാരറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അരച്ച് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ പകുതി ക്യാരറ്റ് ഒരു മുഴുവൻ ക്യാരറ്റാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ പകുതി ക്യാരറ്റ് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി ക്യാരറ്റ് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബാക്കി പകുതി ക്യാരറ്റ് ഞാനിവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് പകുതി മാത്രം കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലേക്ക് രണ്ട് മുട്ട കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് വെനില എസൻസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് വെനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ക്യാരമൽ സിറപ്പ് നമ്മളവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പഞ്ചസാര കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ക്യാരമലൈസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സിറപ്പ് നമ്മളത് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരു കാൽ കപ്പോളം വരും ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാ നമ്മുടെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുത്ത് ആ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടികൾ റെഡിയാക്കാം അതായത് മൈദ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ കൂടി ചേർക്കാൻ പോവാണ് അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പട്ട പൊടിച്ചത് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ പട്ട പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം ഞാൻ പഴയ ഒരു കേക്കിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാറേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും സീവ് ചെയ്യാറില്ല അങ്ങനെ സീവ് ചെയ്തില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കേക്കിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ഇതുവരെ വന്ന് കണ്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെയും ഞാൻ ഇതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ടങ്ങ് യോജിപ്പിക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ സീവ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സീവ് ചെയ്യാം ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് ഒരു സ്പൂൺ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കുക ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ എല്ല പട്ടപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഉപ്പ് ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക അപ്പുറത്ത് എല്ലായിടത്തോടെയും ശരിക്കും ആവണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ വെറ്റ്
നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അര ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ഒരു എട്ട് പത്ത് നമ്മുടെ ഡേറ്റ്സ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ കുറച്ച് നട്ട്സ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്തത് ഇളക്ക കൂട്ടി ഇളക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നന്നായിട്ട് അതിന് ശേഷം മിക്സ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുക അപ്പം ഞാനിവിടെ കേക്ക് ടീൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ നെയ്യ് തടവിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ ബട്ടർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല സോ നെയ്യ് മാത്രം തടവിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് കേക്കിൻ്റെ മിക്സ് ചേർക്കാൻ പോവുകയാണ് കേക്കിൻ്റെ മിക്സർ ഞാൻ മാറ്റി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ കളയാനായിട്ട് ഒരു ഞാൻ ഒരു പത്ത് വട്ടത്തോളം ഇത് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്കിപ്പോൾ അത് എന്താ പറയുക കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഫോൺ ഇതുപോലെ മൊബൈൽ ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എയർ ബബിൾസ് കളയുക നന്നായിട്ട് തട്ടി 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 എയർ ബബിൾസ് കളയുക നമ്മളിത് ഇന്ന് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കുക്കർ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആയി ദാ നമ്മൾ എനിക്ക് കുക്കറിൽ നമ്മൾ കുക്കറിൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റാൻഡ് നോർമലി കിട്ടും എനിക്ക് അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വേറൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പാത്രം കമത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ട്രേ വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ സ്റ്റാൻഡ് ഉള്ളവർ സ്റ്റാൻഡ് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പാത്രം അങ്ങനെ കമത്തി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കേക്കിൻ്റെ മിക്സ്ചർ ആ പാത്രം കൂടി ഇറക്കി വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം ഇതാ നമ്മൾ നമ്മുടെ കേക്ക് ടിന് അതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അത് കുക്കറിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുക കേട്ടോ കേക്ക് ടിന് ഇനി നമുക്കിത് കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റ് വെക്കാതെ നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ വെയിറ്റും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ല അതിൻ്റെ കുക്കറിൻ്റെ ബെൽറ്റും നമ്മൾ വെച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ നമ്മളിനി ഇത് വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഏകദേശം അര മണിക്കൂറോളം എടുക്കും വേവാനായിട്ട് ഞാനൊരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് വെക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കി വെന്തോന്ന് നോക്കാം അത് പ്രോബ്ലം ഇല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ഓരോ ഫ്ലെയിം അല്പം വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം അര മണിക്കൂർ ആയപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയായിരുന്നു പക്ഷേ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ആയിട്ടില്ല നടുക്കായിട്ടില്ല അല്പം കൂടി ആവാനുണ്ട് ബാക്കി ഭാഗമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതാ മുകളിൽ നല്ലതായിട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് കുത്തി നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എനിക്ക് ശരിക്കും ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ എടുത്തു ഞാൻ മുപ്പത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ച് നേരം കൂടി ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചു എന്നിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടിയത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ എടുത്തു നാൽപ്പത്തഞ്ച് തൊട്ട് അമ്പത് മിനിറ്റ് വരെ എന്ന് കണക്കാക്കാം അപ്പോൾ പല എന്നാൽ സ്റ്റവിൻ്റെ ഫ്ലെയിം പല രീതിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കൃത്യ ഇത് പറയാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കണം തന്നെയാണ് എപ്പോഴും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിതൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്